ఏంటి ఆ పిల్లయ్య కొయ్యంగలు కొయ్యంగలు మీరు ఈ చేపలు మీరు కొనుక్కున్నారా మీ పేరు రేణుక అండి నమస్కారం అండి మేము ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి వచ్చాము సముద్ర తీర ప్రాంత రుచులు మా ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేయాలి అనే అన్వేషణలో ఉన్నాం మేము సమయానికి మీరు దొరికారు ఈ చేపలు మీరు వండేస్తారా ఇప్పుడు వండుతారు మరి మాకు మా ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి వెండి చూపిస్తారా సరే అయితే పదండి అయితే వెళ్దాం తీర ప్రాంత రుచుల కార్యక్రమానికి స్వాగతం సో ఈరోజు ఏ రకమైన వంటలు మీకు పరిచయం చేయాలా అని నేను ఎదురు చూస్తున్న తరుణంలో నాకు రేణుక గారు కనిపించారు సో రేణుక గారు కొయ్యంగా అనే చేప కొనుక్కుంటూ నాకు దొరికారు అనమాట సో ఆవిడ ఈ చేపలతో చేసే వంటలే కాకుండా మరికొన్ని రుచికరమైన వంటలు కూడా మనకు పరిచయం చేయడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు సో మీరు కూడా ఎట్లు కదలకుండా నాతోనే వచ్చేసేయండి సో ఎక్కడైనా మనం వండుకునేది ఇక్కడ చేపలు చేస్తుంది ఈ బండ మీద తోతారా ఇక్కడ తోపు నేనే సాయం చేస్తాను మీకు అన్ని శబ్దం చేసుకున్నారు సో ఇప్పుడు మనం పీతాని మెరక అనే తీర ప్రాంతంలో ఉన్నాం మీ ఊరికి పేరు ఎలా వచ్చింది అక్కడ అందరూ పీతాని వాళ్ళు ఇంటి పేరు పీతాని అని ఇంటి పేర్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి పీతాని మెరక అనే పేరు వచ్చింది మంచినీటి చేపకి సముద్రం చేపకి వాసన ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా అంటే సముద్రం నీటి చేపకి ఎక్కువ వాసన వస్తుంది కొయ్యంగలు కదా చేపల పేరు ఓకే అన్ని రకాల చేపలు దొరుకుతాయి మీ తీరంలో ఇవి ఎక్కువగా దొరుకుతాయి ప్రతి చోట్ల కన్నా మీ దగ్గర ఎక్కువ దొరుకుతాయి ఓకే సో ఈరోజు మాకు మీరు ఏం వంటకాలు చేసి చూపించబోతున్నారు కొయ్యంగా పులుసు ఎండు చావడ ఎగురు ఓకే చూడండి వ్యూ ఇవాళ మనకి రేణుక గారు కొయ్యంగ పులుసు మరియు అలాగే ఎండు చావుడ ఆయన ఎగురు చూపించబోతున్నారు సో మీరు ఎక్కడో మిస్ కాకండి చక్కగా ఈ చేపలు క్లీన్ వర్క్ అవ్వగానే మనం బ్యాక్ టు బ్యాక్ కుకింగ్లోకి వెళ్తాం మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు దుబాయ్ వెళ్ళారు దుబాయ్ వెళ్ళారా పేరు నాగరాజన్ దుబాయ్లో ఏం చేస్తారు క్లీనింగ్ ఓకే క్లీన్ వర్క్ వెళ్తారు చేపలు తాగడం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ముక్కలు కూడా చేసుకుందాం సో ఫిష్ని చిన్న చిన్నగా కోసుకున్నారు చక్కగా సన్నగా మీరు బాగా చేసుకునే పండుగలు ఏంటి సంక్రాంతి సంక్రాంతి బాగా చేసుకున్నారు సంక్రాంతి బాగా చేసుకున్నారు చక్కగా గారెలు బోర్లు అన్నీ వండుకున్నారుగా చక్కగా పీసెస్గా కట్ చేసేసుకుంది చక్కగా మామూలు చేపలాగే చక్కగా తలకాయ విడిగా తోక విడిగా మధ్యలో బాగా ముక్కలు ముక్కలుగా చిన్న చిన్నగా కోసుకొని చక్కగా ఆవిడ క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నారు క్లీనింగ్ కూడా అయిపోయింది కదా ఓకే చెక్క చెక్క రేణుక గారు చెక్క చెక్క చేస్తున్నారు పనులన్నీ కూడా సో ఆవిడ ఎప్పుడెప్పుడు కూర వండి పెట్టి ఇస్తారా ఎప్పుడు టేస్ట్ చేద్దామా అని నేను రెడీగా ఉన్నాను సో ముక్కలు కోసేసుకున్నావు కదా వంట చేసేసుకుందావా నేను ఏమో సాయం చేసి పెట్టినా పులిపాయలు కట్ చేయండి ఓ తప్పకుండా ఎంత తగినంత నూనె వేసుకోవాలా తగినంత ఈ తోట చాలా బాగుంది చెట్లు కూడా చాలా బాగున్నాయి ఏంటి ఏమంటారు ఈ తోటని చెరువు తోట అంటారు 
సర్వే తోట చాలా బాగున్నాయి చెట్లు కూడా క్రిస్మస్ ట్రీ ట్రీస్ లా ఉన్నాయి క్రిస్మస్ ట్రీకి మనం ట్రీ డెకరేట్ చేసుకుంటాం చూసారా అలాగా అలా ఉంది చాలా బాగుంది ఏరియా అట్మాస్ఫియర్ కూడా సో ఇందులో చక్కగా వంట చేసుకుంటుంటే బా ఆ ఆనందం నేనైతే ఎంజాయ్ చేస్తున్నానండి సో ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ కూడా రెడీ అయిపోయినాయి సో నూనె కూడా మరిగిపోయింది ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా చక్కగా తరిగి పెట్టుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఉల్లిపాయలు వేసి ఓకే అప్పుడు చేప ముక్కలు వేసి వేగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు పులుసు పచ్చిమిరకాయ వేగేలోపు చింతపండు ఆంధ్ర పులుసు కోసం సో చింతపండు అయినా ఇంకా ఏమన్నా చింతకాయ లాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చా చింతకాయ వేసుకోవచ్చు చింతకాయ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది సో మీ వారు పాప ఊరించి వస్తారు కదా అప్పుడప్పుడు అప్పుడు ఏమంటే పెడతారా ఆయనకి ఏం ఇష్టం బాగా మటన్ అంటే ఇష్టం మటన్ సో మీ ఆరు రాగానే తగ్గ మటన్ చేయించి కిలో మటన్ మంచిగా వండి పెడతారు అనమాట మీకు కూడా చాలా మంచి మంచి ఇళ్ళు అన్ని తెస్తారుగా మీకు గిఫ్ట్గా తగ్గ ఊరి నుంచి మొత్తానికి మీకోసం మీ పిల్లల కోసం దూరం వెళ్ళి కష్టపడుతున్నారు ఆయన చూస్తారు మిమ్మల్ని టీవీలో చూస్తారు తగ్గ హాయ్ చెప్దాం ఆయనకి మీ ఆయనకి హాయ్ చెప్పండి పాప ఆయన అక్కడి నుంచి చూస్తారు మళ్ళీ చెప్పండి హాయ్ చెప్పండి మీ వారికి మీ వారి పేరు ఏంటన్నారు నాగరాజ్ 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 గారు మీ ఆవిడ మా మాకు మా ఈటీవీ ప్రేక్షకులకు మంచి మంచి వంటకాలు చేసి చేపిస్తున్నారు మీకోసం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరు ఎప్పుడు వస్తే ఎప్పుడు ఉండదావా అని సో ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ చక్కగా వేగిపోయినాయి కదా సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం వేసుకోవాలి అందులో చేప ముక్కలు తీసుకోవాలి చేప ముక్కలు వేసేసుకోవాలి ఓకే చక్కగా నీట్గా క్లీన్ చేసి కడిగి పెట్టుకోవాలి అంటే రెండు మూడు సార్లు మంచి నీడతో ఈ చేపలు కడుక్కోవాలి ఎందుకంటే ఇవి సముద్రం చేపలు కదా వీడి కొంచెం స్మెల్ లాంటిది ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకని ఎక్కువగా మంచి నీడతో కడుక్కొని వేసుకుంటే కనుక ఫిష్ ఇంకా ఇంకా ఫ్రెష్ అవుతుంది మనం కడుక్కునే కొద్ది తగినంత ఉప్పు చిటికెడి పసుపు తగినంత కారం చక్కగా ఉప్పు కారం పసుపు వేసుకొని తగినంత ఉప్పు తగినంత కారం చిటికెడి పసుపు వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి వాటిని దగ్గరగా చక్కగా వేడివేడి నూనెలో చక్కగా మగ్గుతున్నాయి చేపలు కూడా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ కూడా చక్కగా కలిసిపోయింది వాటితో మీకు ఆల్రెడీ కనిపిస్తూనే ఉంది చక్కగా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ మధ్యలో చక్కగా కలిపేసుకున్నాం కదా ముక్కల్ని విడివిడిగా పెట్టుకున్నాం కాసేపు మూత పెట్టేసుకోవాలా కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ చక్కగా నూరాలి నీళ్ళు వేయాలి మీ ఆయన దుబాయ్ వెళ్ళక ముందు ఏం చేసేవారు వ్యవసాయం అండి వ్యవసాయం అంటే మంచి పని కదా మరి అది వదిలేసుకుని ఎందుకు వెళ్ళారు ఇక్కడ అయితే డబ్బులు సాగట్లేదు కష్టం మీ వారు రైతు అన్నారు కదా ఏమేం పంటలు పండించేవాళ్ళు వరి 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 బియ్యం అన్నదాత అనమాట మీకోసం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా చేసేసా రెడీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేయగానే అసలు మంచి స్మెల్ వస్తుంది కగా బాయిల్ అయిపోతుంది బబుల్స్ బబుల్స్ బబుల్ బబుల్స్ చక్కగా మగ్గిపోతుంది పులుసు కానివ్వండి ముక్కలు కానివ్వండి చక్కగా దగ్గర పడుతుంది కూర మొత్తం ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు వేసేద్దామండి చింతపండు పులుపు చక్కగా
సో చేపల పులుసు ఒకరోజు ముందు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు కదా బాగుంటుంది అండి అంటే వండుకున్న రోజు కన్నా తర్వాత రోజు దాని పులుపు ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో చింతపండు పులుసు వేసుకున్నాం తగినంత దాన్ని తీసుకొని చక్కగా కలుపుకుంటే ఆయిల్ ఉప్పు కారం మసాలా కలుస్తాం చింతపండు పులుసు చేసిన తర్వాత స్మెల్ ఇంకా బాగుంది ఇంకా ఇంకా బాగుంది చింతపండు పులుసు కూడా వేసేసాం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసాడు ఎంత పడుద్ది ఇంకా పది నిమిషాలు ఇంకా పది నిమిషాల్లో అయిపోతుంది కదా కొద్ది జీలకర్ర కొద్ది జీలకర్ర ఎల్లుల్లిపాయ వేసుకుంది ఎల్లుల్లిపాయ వేసి పేస్ట్ చేయాలి కొంచెం చక్కగా నేను సాయి పడుతున్నానా కొంచెం కొత్తిమీర కొద్ది కర్రీ కొత్తిమీర వేసుకున్నా కరివేపాకు వేద్దామండి చక్కగా జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేసుకొని కొద్ది నీళ్ళు చక్కగా పేస్ట్ చేసుకుంటాం కొద్ది నీళ్ళు వేయండి కొద్ది నీళ్ళు పోసుకు ఇంకొంచెం రోకల్లో నువ్వు కూడా కొంచెం లేట్ అవుతాయి కానీ కానీ మంచి రుచి వస్తుంది వంటలకి బాగుంటుందండి చల్లకాలి రోటి మసాలాలు రోటి పచ్చళ్ళు కూడా అందుకే చాలా రుచిగా ఉంటాయి ఈ కాలంలో మిక్సీలు వచ్చేసినాయి కానీ ఒకప్పుడు అన్ని ఏమన్నా వాడుకునేవాళ్ళు మా అమ్మమ్మలు మా నాన్నమ్మలు అందరూ ఇలాగే చేసుకునేవాళ్ళు అవి టేస్ట్ ఉండదు నేను చక్క చూస్తా కూర్చునేదాన్ని కానీ ఇప్పుడు దగ్గర నుండి మీరు నాతో పని చేయిస్తున్నారు చక్క నువ్వు వేసుకున్నాను పులుసు అయిపోయిందండి మసాలా వేసి ఇదో జీలకర్ర మసాలా జీలకర్ర మసాలా పులుసు దగ్గరికి అయిపోయిందమ్మా మసాలా ఇంకేమండి చక్కగా కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకుంటే మొత్తం రెడీ అయిపోయినట్టే కదా అయిపోయినట్టే కొత్తిమీర కరివేపాకు వేస్తా ఈ లేపు ఒకసారి మీరు ఏం చేశారో మళ్ళీ ఒకసారి నాకు వివరంగా చెప్పండి మిమ్మల్ని నేను నేర్చుకోవాలి కదా కొయ్యంగా పులుసు అండి నూనె వేసాను తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసాను పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు వేసాను చేప ముక్కలు వేసాను పసుపు సాల్ట్ కారం వేసిన తర్వాత మళ్ళీ నీళ్ళు వేయాలి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి మగ్గాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు చింతపండు పులుసు వేయాలి ఇది దగ్గర అయ్యాక వెల్లుల్లిపాయ జీలకర్ర నూరుకుని వేసుకోవాలి కొత్తిమీర కరేపాకు వేయాలి అయిపోయినట్టు ఇంకా చక్కగా చేపల పులుసు రెడీ రెడీ కొయ్యంగల చేపల పులుసు రెడీ దీనికి సూపర్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది మంచి కలర్ ఉంది అసలు ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేద్దామా అని బాగా ఇదిగా కూడా ఉంది నేను చాలా లక్కీ అండి బోల్డని వంటకాలతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా నాలా లక్కీ కావాలనుకుంటే మేము చేసే రెసిపీస్ అన్ని చక్కగా ట్రై చేసి మీరు మీ ఫ్యామిలీ కూడా ఎంజాయ్ చేయండి కొయ్యంగల పులుసు రెడీ చేసేసుకున్నాం సరే చేంజ్ అయిపోతున్నాను ఎండు సావిడా ఇగురు ఎండు సావిడాలు ఇగురు చేయబోతున్నాం సో దానికి కావాల్సిన అన్ని రెడీగా ఉన్నాయా రెడీ సో ఎండు సావిడాయలు రెడీగా ఉన్నాయి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వాటిని చేపలు ఎండు సావిడాయలు కడుక్కోవాలి కడుక్కోవాలా ఓకే పదాలు కడుక్కుందాం ఓ ఎండు సావిడాలు కూడా చక్కగా రెడీగా ఉన్నాయి సో వీటిని కూడా చక్కగా మామూలు చప్పలాగా బండ మీద తోకోవాలి అంత అలా అక్కర్లేదండి కొద్దిగా ఇవి కోసేసుకుని కడిగేసుకుంటే సరిపోద్ది అండి అంటే ఇసుకలో ఎండ పెడతారు కదా దానికి కొంచెం ఇసుక అవి ఉంటాయి కాబట్టి ఇక మామూలుగా మంచి ఎండతో కడుక్కుంటే చాలు సరిపోద్ది ఓకే చక్క ఆ చేప మొత్తాన్ని తల తోక భాగం కట్ చేసుకొని చక్కగా రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకున్నాం తల తోక రెండు కట్ చేసేసుకున్నాం ఎందుకని ఆ చివరిలో అంత సన్నగా కట్ చేసేసుకుంటున్నాం మనం చేపని అంటే చేప ఉన్నప్పుడు లావుగా ఉంది కదా తర్వాత మనం ముక్కలు కొద్దిగా సన్నగా అయిపోతుంది కదా మరి ఇవి అన్నీ తీసేస్తాం కదా ఓకే ఆ సైడ్లు అంతా తీసేయాలన్నమాట ముల్లి అంతా తీసేయాలి చక్క వాటిని ఇప్పుడు కడిగేసుకోవడమేనా అంటే దానిపైన ఉన్న డిస్ట్ కార్డ్ డస్ట్ పోతుంది అనమాట
చక్కగా ఆ చేపల పైన ఉన్న పొలుసు పోవడానికి సన్నగా ఊరికే రెండు సార్లు రుద్దుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఎండు సావడాలని చాలా తోక భాగాలు కట్ చేసుకొని దాని పక్క చర్మం కూడా కోసేసుకోవాలండి ఎందుకంటే వాటికి ములిలు ఉంటాయంట సో ఆ పక్క అటు పక్క చర్మం ఇటు పక్క చర్మం కూడా ఒక కొంచెం ఇంచు వరకు కోసేసుకొని చక్కగా వాటికి ముక్కలు మూడు ముక్కలుగా చేసుకొని చక్కగా నీట్గా కొంచెం బండ మీద ఆ పొలుసు పోయేదాకా రుద్దుకొని మంచి నీళ్ళలో కడుక్కోవడమే దాని తర్వాత దాన్ని చక్కగా చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకుంటున్నారు ఆవిడ ముందు పెద్ద భాగాలుగా కోసుకొని అంటే పొలుసు రుద్దుకోవడానికి చిన్న భాగాలు అయితే కుదరవు కాబట్టి ఆవిడ ముందు పెద్ద భాగాలుగా కోసుకొని చక్కగా పొలుసు పోయేదాకా రుద్దుకొని చక్కగా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న భాగాలుగా కట్ చేసుకున్నాను కోసుకున్న ముక్కలు మరోసారి చక్కగా మంచి నీటిలో కడుక్కొని సో చక్కగా చేప ముక్కలు రెడీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంక నెక్స్ట్ కూరడానికి వెళ్ళిపోతుంది సో కొయ్యంగల్ పులుసు కంప్లీట్ చేసుకొని చక్కగా ఎండు సావడాలను కూడా బాగా రుద్దుకొని కడుక్కొని వచ్చేసాం సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఎండు సావడాలు ఇగురు నూనె వేస్తున్నాను తగినంత పచ్చిమిరపకాయ చక్క వేగుతున్నాయి నూనెలో మరి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం వేగిన తర్వాత సో ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ బాగా వేగిన తర్వాత ఎండు చేప ముక్కలు ఏమైనా మసాలా ఏమైనా రెడీ చేసుకోవాలా దానికి కావాల్సిన మసాలా రెడీ చేసుకుందాం మరి అవి కూడా ధనియాలు ధనియాలు జీలకర్ర జీలకర్ర గసగసాలు లవంగాలు లవంగాలు ఇవి పొడి చేసేసుకోవడమేనా వెళ్ళి ఉల్లిపాయ కూడా బాగా ఒగ్గిపోయినాయి కదా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వేగిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు ఏమేసుకోవాలి చేపలు రెండు చేప ముక్కలు చేపలు ముందే వేసేసుకుంటున్నాం కదా మనం చెక్క నూనెలో ఎందుకని అలా వేసుకుంటున్నాం ఎన్ని చేపలు ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటాయి తగిన తుప్పు చీతగడ్డి పసుపు తగినంత కారం కారం ఎక్కువ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు కదా కొంచెం స్పైసీ కావాలంటే సో మసాలా కూడా నూరు వేస్తాను నేను కొంచెం నీళ్ళు ఇవి బాగా ఉడికి ఇగురు ఇగురు కూడా అండి కదా మంచి ఇగురు కూడా కొంచెం నీళ్ళు పోస్తుంది చాలు మసాలా మంచి వాసన వస్తుంది చేప పూలు మీద మూత పెట్టేస్తే ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గుని కాదు సో పేస్ట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి లవంగాలు యాలుకలు ధనియాలు గసగసాలు జీలకర్ర చక్కగా ఇవన్నీ చక్కగా రూకల్లో పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఆ పేస్ట్ చేసుకున్న దాన్ని రెడీగా తీసేస్తాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక మసాలా చక్కగా కొంచెం అల్లం ఓ మూడు వెల్లుల్లి పాయలు వేసి కూడా నూరుకోవాలి ఎప్పుడైతే మసాలా బాగుంటుందో అప్పుడు కూర కూడా మంచి రుచి వస్తుందండి సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా రెడీ సో ఎలాగో మనం దాల్చిన చెక్క వాటిలో కొంచెం వెల్లుల్లిపాయ వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం అల్లం వెళ్ళి కొంచెం పేస్ట్ చేసుకుంటే చాలు దగ్గర అయిపోయినాయి కదా ఉల్లిపాయలేమో చక్కగా గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి ఆ ఎండు చేపలు కూడా ముక్కలు చక్కగా కొంచెం ఉబ్బినట్టు దగ్గరగా వచ్చినట్టు ఉన్నాయి చూడండి ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసుకున్న యాలకులు ధనియాలు గసగసాలు జీలకర్ర మరియు వెల్లుల్లి
మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది కట్టెల పొయ్యి మీద వంటలు త్వరగా అయిపోతాయి కదా గ్యాస్ పొయ్యి మీద కదా కూర అయిపోయిందండి ఓ అప్పుడైపోయింది భలే భలే కూర అయిపోయింది కాబట్టి దించే ముందు చక్కగా కొత్తిమీర కరేపాకు వేసుకుంది చాలా బాగుంది కలర్ఫుల్గా ఉంది చక్కగా ఎల్లో ఎల్లోగా ఫిష్ అండ్ అలాగే ఈ గ్రీన్ కలర్ కరివేపాకు కొత్తిమీరలో కర్రీ చాలా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది అండ్ మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది ఇక టేస్ట్ చూసి చెప్పాలి ఎలా ఉంది ఏంటని సో గిన్నెలో తీసుకునే ముందు చెక్క అది ఎలా చేస్తారు నేను చెప్పనా సో ముందు చెక్క నూనె వేసుకున్నాం నూనెలో చెక్క ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు చాలా బాగా వేగేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత వెంటనే వేగిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు చెక్క చాప మొక్కలు వేసేసుకున్నాం అలాగే ఉప్పు పసుపు కారం అన్నీ వేసుకొని చక్కగా మంచిగా కూరని దగ్గర నుంచి వేసుకున్నాం అవి కలుపుకొని ఉడికినప్పటికీ చక్కగా ఈ మసాలా కూడా రెడీ అయిపోయింది చక్కగా మసాలా కూడా వేసేసుకున్నాం దాని తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఒక రెండు అల్లం రెండు వెల్లుల్లి పై ముక్కలు కూడా వేసుకొని చక్కగా పేస్ట్ చేసుకొని అందులో వేసేసుకున్నాం సో ఇక దించేసే ముందు అది యథావిధిగానే చక్కగా కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసుకొని చక్కగా దించేసుకుంటున్నాం సో వేడివేడి కొయ్యంగల పులుసు మరియు ఎండు సావడాల కర్రీ అయిపోయింది కొయ్యంగల పులుసు కొయ్యంగల పులుసు ఎండు సావడాల ఎగురు టేస్ట్ చేయండి ముందుగా కొయ్యంగల పులుసు టేస్ట్ చేస్తాను నేను సో చాలా 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 బాగుంది కొయ్యంగల పులుసు చాలా చాలా బాగుంది సో ఇక ఇప్పుడు సో ఇక ఇప్పుడు ఎండు సావడాలే ఇరు చూద్దాం ఎలా ఉండదో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను నిజంగా చాలా 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 బాగున్నాయి ఎండు సావడాలు థ్యాంక్ యూ రేణుకా గారు మంచి వంటకాలు చూపించారు మీకు మా తరఫు నుంచి మా ఈటీవీ ప్రేక్షకుల తరఫు నుంచి మీకు ధన్యవాదాలు సో చూసారు కదా మీ కొయ్యంగల పులుసు మరి అలాగే ఎండు సావడాల ఎగురు ఎంత చక్కగా చకతగా చేశారు ఆవిడ సో ఇదే కరిని నేనైతే ఇక్కడ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఇదే వంటకాన్ని మీ ఇంట్లో ప్రయత్నించండి ఇదండి ఇవాళ తీర ప్రాంత రుచులు మళ్ళీ మరొక ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు స్టేట్ ఈటీవీ అభిరుచి